我们在这一趟当中有一个重要的事情，就是一百年的长谷川，他跟我们草原的少年品牌合作。然后，所以我们出的第一个就是纯情无望爱情的片型。所以，如果大家想要买这个，刚好在长谷川一百年的时候，然后跟我们一起出的爱情的片型的话，那我们会把那个留言资讯放在下面，就给我们喜欢我们的粉丝拿来收藏啦。各位要去机场前，你需不需要先压米压米一下？我们这次去日本哦，省钱啊，搭的是联航。那、啊、我们出门太赶哦，我们省的是时间，我们吃的是汤米米汉堡，美味无敌。压米压米，你知道这个米汉堡啊，它选的是台湾在地的好米啊。你看这个米粒晶透，粒粒分明，口感极度饱满，而且这个炭香烧肉口味选的是台湾国产的猪肉，跟嫩锅汁和炭烧的香气超好吃。如果一颗吃不饱，男生胃口大的时候，你可以吃两颗。双起司鲑鱼口味，鲑鱼菲力搭配马达瑞拉和切达双起司，这浓郁鲜香感呢、啊。如果你是个喜欢吃起司的，我们可以喝看看。如果你像我一样，错啊，郎，你不只想吃一个鸡腰，你可以想要假喝假，全家大小，早午晚餐、宵夜，或者是正要像我们去机场的路上，你都可以好好的把它享用起来。出发。去的是，各位朋友，我们现在在日本的新干线上面，呃，我要去找立上，然后来拍我们这一期日本版的来跟社长去旅行，我们待会就来跟立上见面喽。就有一个很大的餐具，因为在日本燕山条这边其实是一个非常大金属加工的重镇，很厉害的餐具，或者是诺贝尔得奖的时候晚上吃饭的餐具都在这个地方做的。在这个车站呢、啊，很酷的就是你一走过来，它这边旁边有一个非常大的一个物产中心，这边就是有展示着燕山条他们卖的各种有趣的工具啊、餐具啊、吃起铜器啊、刀子啊、菜刀啊、剪刀啊。这次我想要买的就是这个赛前箱，我想要放在我公司的门口，让大家来击败。然后还有这个锤子，这一间也是不知道这一次这一趟有没有机会可以看。哎，刚好。嗨，孔令希哇，不是孔令希哇，应该是高巴哇。嗨，红高巴哇。哎，可以是吧？啊，对，还可以，还可以。哎，原来会说中文的。为什么不走？在这一集的社长带我们去旅行，领头羊呢是立场，也就是我们常说的汤姆哥。本身呢，他们家族做贸易呢已经五十年以上了，所以他们跟很多跨国的集团还有跨国的商社的关系非常的良好。这一趟呢，就由他带着我们一起去看如何去当一个厉害的代理商跟业务。立场，你知道我们这个计划其实是应该是我要开车的哦。Oh. 我有国际驾照，日本驾照。但是我知道，那可以明天，因为我要确认一下那个叫什么，就是说你，比如说这个车你要一个人开，要两个人要开什么？不是说租完了以后你就可以？哦，是哦，它跟台湾不一样，因为它有保险的问题。阿帕在那边有一间，你们是那一间吗？对，右转那一间。右两间都在右转。嗯，这个阿帕。不是这个，好像就就那个，就那个、啊。哦，这么近哦，我们离这么近哦。到了，到了。是啊，我这么近哦，那这段可以怎么样？<笑>这才上车一分钟。<笑>我们这次摄影组有两个人， yeah. 但是为什么是我拿着相机呢？因为这次社长带你去旅行一 P 二，这两个根本就是站在旁边一起混的。<笑>我们今天住的饭店，所以明天我们是一个拜访行程吗？对，要跟你们商量啊，干嘛？好。<笑>早安，谢谢红牛爸爸。我们日本红牛，<笑>请问我们今天总共要拜访多少客户呢？啊、呃，原则上两个。那如果你有需要多，我们也可以安排。没关系，我们先两个就好了。我们这边不需要太多。小闹闹，这是我们这次在日本的小车车，台湾没有卖，所以今天社长带着人去旅行，我要启动了。开动了吗？好了。在日本开车有什么小诀窍吗？不要逆向
，就是慢，就是然后小心，然后一定要做开头看。请问我们今天要去的这个拜访的拓普实景真人社长，是你们跟他合作几年的？有多少就有啦，然后自己。所以你说是那个老李先，那个时候像什么跑单帮吗？不是，那时候我们在日本也有公司啊。而、哦、你们是先在日本开商社？呃、欸，没有，先在台湾，但日本也那时候后来有分。哦，所以那个时候是日本很早就有了。所以这边算是台湾的时尚，呃，对比城市对比概念的话，但是一二三条金属加工的话，我就比较像是，我觉得可能台中的，比如说台南、大理、神冈啊这种金属加工比较多的，我看起来是七万人，三条十万人，电视七万人，所以它旁其实旁边还蛮像街景乡下的，对啊，但是都是两两层楼两层楼的房子。这里还蛮像无语，就是左边是田，然后右边是工厂，中间是一条分隔线，三条金属工业团地。是不是每次到日本，然后不管去哪一个工厂，都要带个小礼物？我反而是伴手礼吃的这个这个炫。看来你有人在等我了。刚刚听那个咚咚咚熟悉的声音，用力撞击的金属声，充满生命力的工厂感。我们之前有拍过这个 Top 的反手 Monkey l a n c h 的制作，这个大家可以再回去看。然后今天我们又要再回到这边拜访社长，因为过几天之后，第三条就会展开那个工业季，工业季，这整个日本的扣把工厂开放。立场他每次来到日本都会回来跟他们阿沙子一下。对，江湖规矩。请问，等一下有立场，托福的社长，跟我，还有你们，请问这个座位应该怎么坐？你先回答。跟我出来出太极，几年了？五年，五年，快四年啊！这才扣一年。哎，请问这个顺序，这个的顺序应该要怎么？放松，让人。对，我就玩了天心豆，开放，小众的，小众的，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，走跳大概三十五年吧。这个走跳三十五年，请问，来，请问这个位置应该要怎么样？我认为，托普社长坐那边的中间。托普社长坐这个中间，哇，你们两个很不一样。然后嘞，中间坐这边，啊，立场坐中间。我坐这边，中中小人人坐这边，这边不重要，重要中间，可以看全局。我是这么认为。好，通常、哦，通常哦，这个门口进来，背对的是客人，因为主人要看全局嘛，所以我觉得社长哎，我操！我操！你过来！是的，是的，是的。对，我在西瓜，我在欧巴桑的。啊，对，哎，对，看不对？完全是吗？对啊，对，就是。对不对？对不对？对不对？对不对？对不对？对不对？对不对？对不对？で、えー、YouTube で流していただいたんですけども、まあ、非常にあの皆さんであの撮影の後、えー、YouTube をですね日本の,あの方も結構見ておられましてであのうちの,あの同業の、えー、会社の方なんかも<笑>見ておられた、はい、私どもとしてはもうやってる今やってることを自分たちがやってることをしっかりお伝えして。それで皆さんにそ判断していただく私たちがやってることがどうなのか正しいのか今やってることをそのままの形で見ていただくのが一番大事なのは非常にあの好評で
、えー、コーンもですねたくさんお買い上げいただいたそうで本当にありがとうございます。品物<笑>いっぱいありますんで、<笑>どうぞ注文よろしくお願いいたします。<笑><笑>在这趟旅行当中，立场每次到一个工厂，都会和他们讨论台湾的使用者状况，还有提出他们想要改进的地方、改良的地方。同时呢，日本方这边他们也会提出他们的最新产品给立场看。他当时这是怎么放进去的？这<笑>就是一个魔术啊！也让立场同行的我们一起试用看看，给他们一些反馈跟一些修正的方向。但是这个内容实在是非常多，所以我们就放在会员频道里面给大家看哦。内容非常的酷。立场如果通常开会开到十点半这种尴尬的。吃饭不吃饭，要那个吃。你们要不要吃饭？现在还还没，但是根本没。他两个想吃饭。<笑><笑>二个疑问是，像他们跟你介绍完的东西，然后你给他的意见的时候，嗯，你要决定要买多少吗？嗯，不用啊。通常你要怎么样决定你要买的数量？这个当然，你要因为他预测原本就有限，对，当然啊，还有就是我们自己在台湾，比如说要去拜访客户啊，要去听各种那个啊，然后业务员。那通常那种两百只跟两万只的。抓住这个量，因为是不是如果假设你今年 order 了一些单，那呃卖完了，是不是你就等到下一批？哎，他们是要等到随时可以，因为国际贸易嘛，就是没办法说像我缺货就是一个礼拜就送过来。我们永远都是预测，但是预测就是准跟不准，这个就像台风预测，所以有的时候总会有意想不到的。但是你说两百跟两万这件事情。说以台湾的市场，现在很少的东西会有有两万啊，真的，台资品可能会有，但是以个人进口的这个价格就摆在那里，所以哦，因为价格也算高的，对对对，多价的话你们就会库存塞在公司里面，所以这个这个都是没办法预测，总是有就是预测不到的。那那有没有曾经发生过，就是说你们觉得他卖的很很很少，但结果其实只是因为。有一群人没有发现这个东西，是啊，这个其实就是宣传，我们自己比如宣传不足啊，或者是说市场调查没有到那个地方。对，当然啊，所以就是说是还是说事前的功课要做，那即便有做足，就像那时候日三条展，我们也没有想到有些东西会卖到卖这么对，是就第一批都卖完了，对，那后面两批就是应该可以捞个两亿的，就赚到一百万。那没有没有没有，就不希望这个大起大落，只希望平稳。因为其实你想想看，暴起就有可能它会暴暴落，这个一定是这样。就像前两年疫情的时候的露营用品，那个时候其实业绩都大家都太好，哦、现在其实就回复了。但是你知道，你一旦卖得很好，其实你的机器就变得很高。所以当机器高的时候，你的人事可能会多找一些人。结果我们原本以为这个是日常，结果原来是这个是最好的黄金时间。<笑>然后之后。生意不好了之后，那群人你也不能马上。当然，所以其实就是说，我觉得很多事情要循序渐进。荞麦面，粉店啊。这里的荞麦面放了海藻，对，所以其实咬起来会非常的滑溜，啊，很好吃。加了海藻的沾面，然后旁边他们有一些配合一些酱料，各种也可以沾那个甜不辣。那我们刚刚手做出来的芝麻粒，老板可以加到这个里面去用。那我们就开始享用了，一大开心吗？哈哈哈哈哈哈！嗯，超味，你咬那边会哒哒哒哒哒的。鸡腿、面食跟三条式的中间，哦，闻出来拍片真好。因为新西这边是产米的，所以它的 s a k 它的米，然后它的面都超好吃。当然，新西是一个大家比较少会来旅游的地方，但我觉得。
，来这边你就可以吃到那个很原始食物的美味，这也是我很喜欢来这个地方的。在这个午餐结束了之后呢，我们下一站到三崎金属，但是因为三崎金属的内容非常多，而且非常精彩，所以我们之后决定再把它另外剪成一集给大家看。哎，我们在一个快速的移动当中，又来到了新的一天了。立场，你们家跟跟日本人已经合作了六十五六十年，有没有？登报四十九年，然后我父亲出生在日本七年，所以应该五十六年。因为你们不是代理很多的牌子嘛，就是代理很多工具啊、品牌啊，然后工业类的。那假设今天哦，我们真的网络被我们做起来，我也想要跟你一样，以后可以当个代理商。是。那因为每一间工厂不是每不是一开始就认识嘛，对，都是要透过一些人啊、一些关系。假设一般人今天也想要在日本带货。不过它是要合法的方式哦，我说的不是那个水品输出水货的那种，像你们一样，真的签了一个合约，然后中间可以沟通，然后还可以修改一些设计什么的。的真正的代理商要从何开始，或者是要怎么样可以取得这个授权？一二三条，具体来说的话，应该有五六千家中小企业，当然，实际上做品牌的，我们也许说十分之一的话，大概就是五六百家。真的想要有一些代理，当然，因为毕竟我们从台湾来日本，哦，首先日本人不信任我们啊。其实任何国家、任何地方新的都是，比如说你去了以后，如果你有一个中间人介绍，嗯，我相信到哪里都是会比较，至少可以怎么讲，知根知底嘛，对不对？比如说周老板需要做一个案子，说找超人真帮忙介绍一个铁工、哦，我们当中间人，对对对，第一个你可能知道他需要什么，嗯、然后再来就是说有你。作为中间，其实双方都会信赖感，因为其实做生意无非就是互信，有互信的基础，做很多事情才不会觉得好像帮手帮脚或偏见。包含其实像玉川堂认识，其实也是透过拿维亚。哦，对对对对对，所以那个上次拿维亚去玉川堂，好像是大学长一样，是我个人跟他的。是，比如说像今年办的夜三挑战，其实我们去年三天拜访了十二家厂，但是其实是。玉川堂的山田里带着我们去跑，因为所有地方上的人都认识他，包含像昨天的山崎金属我们去，其实我就跟他说，上次我们来是山田里介绍的，那他就知道，因为其实像山崎金属，他是说他做最早做垂起铜器的汤匙，只是后来因为铜很贵，所以他转到开始做不锈钢。还有没有当下打电话给山田里就说，哎、嗯，我们讲你们台湾人？那倒没有了，因为这个毕竟。你们可能已经有联系了。我们在，可是你知道我在台湾的时候就会有会有蛮多人工业合作，对，然后他就跟我说，哎、欸，我认识超人的，然后我那个朋友就当下录影传给我，对，然后我就说，我真的不认识他，因为我也常在路上跟人家拍照，所以大家真的不要看到跟我拍照的人就真的就还跟我认识。接下来我们聊这个地方是春楼锻造屋，但是因为它里面的内容实在非常多，而且东西实在太好买了，所以我们当下决定再拍一集给大家看春楼锻造屋。出个口味，你要去说吃什么？叫做五妈米。现在是吃点心，没有，算是半正餐。嗯、这家吗？金和记啊，而且隔壁又是这个，你看鱼菜共生，台湾那个的，上面养鱼，下面养。其实这个就是他们的策略，他就是要吃饭。好了，那我们顺便再来看一下这个好了。那我们顺便看完这个之后，哎、欸，那刚好隔壁又是这个，那我们再来看一下。最后就真的是，小巴靠北，小巴变鬼。这是拿欧亚极力推荐。我们这餐吃的是咖喱饭，它这间店的特色就是它的沙拉是鱼菜共生种出来的，它是吃鱼大便长大的菜，可以这么说。嗯，对啊，是这吗？对啊，鱼的大便冲上去，然后给然后当成是营养肥料，当成肥料，然后那个肥料让菜长大。对，然后完了以后再，我们再吃下去。然后它不是，那那个鱼吃什么？鱼吃鱼啊，鱼菜共生不是吃菜吧？啊、如果鱼菜共生吃了这个菜，那我们怎么会有菜吃？我懂，我懂，我只是在想说，那鱼它会鱼吃饲料吧？看了这么多年的日本，或者是你在台日两边行走了这么多年，因为我真的觉得日本人的工作跟台湾人的工作是有一样的。不一样的，其实坦白说，我自己觉得台湾人可能神化了很多日本人的工作态度，因为
，我也看过一些我没有很好的，但是我觉得当然问你更准，因为毕竟你们家里面台日往来六十年。那有没有什么是你真的感受到有不一样的地方，或者是我们台湾的人工作是不是又少了什么样的那一点点什么东西？说不定他丢进来之后，我们就会变得很厉害。嗯，我觉得不会是单一因素，不过我,我当然仅限，比如说跟 K 吧、托普，或者说是北川啊、KDC 啊这些相关的，有中小企业，有十几个人、啊、二十几个人到。两三千人的公司，有上市公司，嗯、我们其实都有往来嘛。我们应该是蛮幸运的，说我们来往的这些工厂都一直在进化。因为你们合作的好像都是很多都是几百年以上的，对不对 ？K 吧今年一百年嘛，然后 TOP 八十五年 k b c 七十几年，北川应该也是一百零几年吧。一九一八的话就是一百零六年，所以我觉得其实。日本相对是严谨，可是当然再怎么严谨，有时候还是会有一些掉漆的事情。可是当然了，反过来说，我觉得应该是说我们不需要，好像觉得人家都比我们好，也不会啊。因为比如说你说看台积电，其实半导体所有的设备，其实很多化学品都是日本做的。可是当然能够把所谓做到什么两纳米、一点几纳米这种，因为半导体制程很长，即便我们是。学这方面相关，但是去看那个书也知道，半导体说可能八九百个，这个制程要每一个的过程的良率都很高，最后的所谓的直通率才会高。那其实我觉得台湾有做的很好，因为要不然也不会说日本或者韩国或者美国同样的设备都买得到，为什么台湾人做得出来，其他地方做不出来？所以我觉得台湾有台湾的好，每个人把自己的事情都做好，而且不是只刚好只做到自己的，哪怕多一点能够 cover 别人的地方的话，其实我觉得那种。会更紧密，就像很久没有出现的白鹿了。他们除了自己的事情做好，他们真的会帮你把，比如说你的错误又有时候检查出来，比如说难免我们东西会写错，但是有的时候发出去，他会再次确认，变成是好像搬盒子，从左搬到右，嗯、左搬到右。那你有没有在这个过程当中产生你自己的附加价值？我有碰过有的人是，反正我只做好我自己的事情，其他事情我不管。你说他有没有错？没有错。可是你想不想跟这样的人工作或相处？嗯，我我只能说我打个问号。日本的品牌其实他们还是一直都花钱包含今天春之锻造屋。他虽然有自己做的东西，但是为什么要做春之锻造屋这个品牌？因为他觉得这样子其实他反而是有更多的附加价值。他并不会因为这样子，就是说被人家要杀价。当然大家都讲所谓的性价比这件事情，你不可能因为这又要买好又要买不是少。台湾。其实你要嘛就真的是做到说，我也知道有一些手工艺工厂，就是国外的品牌商下单，下到最后想要把它换掉，但换不掉，因为没有做得到，所以它就相对有所谓的主动权。我到最近有一个体悟，就是我觉得这个蛮大的差别，就是在于像我们来吃餐厅吃一个菜，比如说我是吃的那个咖喱肉酱，肯定很好吃。对。但是花椰菜，我觉得我不喜欢吃。对。然后我觉得有一个蛮大的差别就是。我觉得往往很多台湾人就会变成说，这个炒一下怎么那么烂？这个东西怎么那么怎放在这里，然后整盘烂掉了。对。但是我我反而在比较不是在台湾的地方，或在国外，或在日本，他们反而会去称赞说，哎、欸，这个肉好好吃。对。就是差在于是说，好像大家都会去评价。嗯，就变得像评审一样，所以我就都是放大缺点，然后就是把优点缩小了。我觉得这是这是一个，是我在在这个这阵子，应该是说这几年来，我觉得有一个蛮大的差别感受。但是那个人所放出来的那个能量，它其实是会影响旁边的。当然，对对对，就是一个团队里面如果有这种对对对对氛围出来，其实有时候会不好。嗯早安，睡了一晚之后，我们又来到这边了。恭喜哇，好嗨哟，好在这里的。哦，台湾的小酒。我们在这一趟当中有一个重要的事情，就是这个一百年的长谷川，他跟我们草原的少年品牌合作，所以我们今天要来跟他谈一个就是在台湾合作的案子，应该已经谈成了，所以我们就是今天是来验货的。日本百年跟台湾的合作，对吧？爱情的骗局。Do you know what it means? Love. 
Love. Love. 台湾一个爱情的骗局。爱情骗局。爱情的骗局。爱情的骗局。It's me. Okay, I see you. Get go. 你知道为什么会我们可以说服到那个日本的朗雅跟他们就是做这个骗局？其实他这个由来是来自一个蛮蛮有趣的事情。就有一次我不是去上了那个狗屎写手。然后那个时候豪哥他其实就写了一个段子，然后那个段子其实现场他有演，但是最后没有剪在影片上面。然后我就觉得很好笑，当时的段子是这样子的，就是你知道吗？其实我很喜欢谢尔全，因为他是爱情的配置，就这样子。然后我们就我就跟我就跟他讲，我觉得我们应该来出一个配拔的配置有三兄弟嘛，就是会有一个是钳子，一个是那个斜口钳，然后一个是老虎钳。然后我们就打算出三个，就是有趣的骗局。然后所以我们出的第一个就是纯情无望爱情的骗局。爱情的骗局。打标完了，我们现在大家有没有看到？就是我们要进行粘胶的部分。可能很多人都以为这个东西是套上去的，然后其实是用粘的。除此之外，有一个要注意的就是，他们是用那个断钢去敲的，所以其实你可以把它想象成像那个日本的菜刀或武士刀一样。平常你保养的时候是要喷保养剂保养的，就使用完的时候要清洁干净，要保养，不然你如果一直放着，然后或者是你的汗水啊用在上面，其实久而久之它还是会生锈的。所以在这一次这个爱情的骗局里面呢，然后我们要沾的就是日本的特殊色樱花色，这是拿欧雅特别帮我们准备的。等一下呢，它会从那个自动机台里面，然后伸出来，然后一路这样子往下过来，然后沾到那个下面的胶里面拿起来，然后等它干。对，我们的爱情的骗局正在制造当中了。所以如果大家想要买这个，刚好在长谷川一百年的时候，然后跟我们一起出的爱情的骗局的话，那我们会把那个留言资讯放在下面，就给我们喜欢我们的粉丝拿来收藏了。这很难得的机会，就是想不到小弟我哈，可以跟这个百年的很屌的公司合作，这一切都要感谢立长。计划通开始，我刚刚跟老雅说。哎、欸，今年刚好是你们一百年，然后你帮我介绍一下，就是你们这一百年来得过什么样的奖，然后得过什么样的历史。他就从天皇给他们的证书开始介绍嘛，介绍介绍到中间的时候、欸，突然就是发现一个我送他的，就是我做的雕塑，然后我就可以帮他讲，哎、欸，扣泪花，对不对？这样，这是我们算是台湾人小小的心意啊，好吧。マルト長谷川工作所は今年100周年を迎えました。台湾の皆様からもたくさん。愛用されて本当に嬉しく思って、この商品は当社の創業者が90年以上前に新潟県で初めて作ったペンチです。これが始まりで、今は300種類、そして世界30カ国に年間150万以上、これは当時の当社の看板で、そして創業時の看板がこちらです。つばめ山上地域は相当古くからものづくりが有名で、実はこれこの地域で出土された旧石器時代の火炎式土器です。こういうものもこの地域で1万年以上前から脈々と作られていた。まあそういうものづくりの地域であります。3年前に当社の会長、当社の3代目が日本の皇室からこのように受賞をいただいております。おそらくペンチメーカーではうちが唯一いただいている賞になります。2008年に日本で元気なものづくり300社に選ばれています。デザインアワードですね。デザイン賞はもう全部で70回受賞をいただいております。昭和57年。作業工具メーカーでは初めてデザイン賞をいただいています。これこれこれなんですか。これ。はい。お、これは超マジメン少年。送给你的礼物嘞，サプライズ。就是全世界很厉害的几个公司的老板，然后我才有做给他们。然后这个是为了纪念这几年来我们的交情。他们的公司是金马，马的独角兽代表他们是这个整个企业的，就是非常。顶端的人物，这样，也纪念这一百年。阿里嘎多，阿里嘎多，阿里嘎多，阿里嘎多，阿里嘎多，阿里嘎多，阿里嘎多，阿里嘎多，阿里嘎多，阿里嘎多，阿里嘎多，阿里嘎多，阿里嘎多，阿里嘎多，阿里嘎多，阿里嘎多，阿里嘎多，阿里嘎多，阿里嘎多
<笑>兄の目ファーシムいや私これ唯一これ知らなかったから、はい、なるべく触れないようにしようと思って<笑>大口味，又在现在我们是要跟挠牙社长一起吃饭。第二题，当吃饭的时候，你说这边是小弟小妹的口，所以你们应该会做。欢迎，我去，我先去上厕所，<笑>你们先坐。来，请问先比一下。下的位置就是我们的。来，想想，那我觉得，嗨，请说。挠牙社应该会做。可以。然后，可能我们摄影人员会坐这，因为我们要拍这个环境。可以，我坐哪里？不，我觉得我会跟社长一整桌。来来来来来，接到。那您二位坐这儿。啊，我二位宿舍吗？对，你坐这边，我跟那个你们俩是客人，对不对？啊。最后几排给你们。全军覆没，无穷在天。我已经死掉了，在乎哪些？今天中午，你看下着绵绵细雨，这个也是社长带你去旅行的最后一站了。立爽呢，他帮我们安排了一个玉川堂的 VIP， 就让我公司的同事还有朋友们，然后大家可以一起在玉川堂里面敲吹起同事。我跟他都非常喜欢这个两百年的公司，然后所以最后他决定，在社长去旅行的最后一站，我们就回到玉川堂，去做一个自己的小杯杯，一起做一个我们纪念的爱。就分了。はい、ありがとう。ありがとうございました。次は、はい、次は、はい、台北、台湾、台湾、台北、台北、いや、次は、次は、次は、ありがとうございます。谢谢。え、マルゴ、台北。谢谢，台北见，台北见，谢谢，拜拜。来，立场我们可以回回饭店了。不可以。出来当业务，我发现比在工厂工作还累，因为我要一直这样子笑着，然后看着那个这个。要来，右前方，北新商事，后口秀吉。这一家非常好看，厂长是一个女生，<笑>超厉害的。她叫现场的那个男生，真的像叫小弟一样。上次带我们去看那个铝罐，把两千个铝罐压成一个那个铝块，把它做回收的。对，做回收这一家超好看的，有有机会我们可以这个来看一下。你通常出来出差一天都要跑到几家公司？我们上一次三天跑了十二家。为了要，其实我不用这么多了，我三家就好了。嗯<笑>，没有，十一家嘛，就是十一家，上午一家，下午一家，晚上九家，总共是就是一。我对我对晚上九家比较有兴趣。我没有没有，你知道你刚刚你水沟杯叫江泽一吗？我知道，<笑>但是他那个残血的太那个了。<笑>我刚刚想说，我到底要先顾镜头好，还是要先顾我？我懂，我也很怕去种田呢、啊